Um, my name is Kyle Hoeksitter. Um, I'm a researcher at Nihon University. First, I want to thank Hajim of the Haja Center for inviting me. And I also want to thank all of you for the warm welcome yesterday. Um, it's an honor to, to work with Dr. Yang. I'm very happy to have met him. So, um, I was born in 1977 in the United States. And uh, I finished my PhD last year in March at Nihon University. 그 실제로 그 박사 학위를 받은 거는 일본 대학에서. Uh, the the purpose of my research was to investigate the the temperature and relative humidity of straw bale walls in Japan and develop building practices to deal with moisture problems. 아까 잠깐 말씀드린 대로 스트로 베일의 습기 대책. 일본은 습하기 때문에 스트로 베일 하우스가 사실은 만들기에 더 힘든 부분들이 있거든요. 실제로 좀안 그게 실패해가지고 젖은 그런 사례들. 여하튼 그런 것들을 연구를 해서 논문을 썼습니다. Um, so uh, today I want to talk about um, straw bale building and natural building. Uh, and first I'll talk about straw bale building. Um, the origin of straw bale building is in Nebraska. Does anybody know where Nebraska is? 그 오늘 말씀드릴 내용이 자연 건축이랑 중에서는 이제 스트로베일 건축인데 그리고 역사를 잠깐 말씀드리고 싶은데 스트로베일 하우스는 집으로 만든 집은 미국의 네브라스카 주에서 처음 이제 만들어지기 시작했습니다. 혹시 네브라스카 주에서 좀 아시는 분 계세요? No. That's that's where Nebraska is. In the the middle of the United States. 미국 중부에 있죠. 건조하겠죠, 그러니까. Um, and Nebraska is in the Great Plains of the United States. The, the photo on the left, um, the green part, shows the Great Plains. And as you can see, the photo on the right, there are no trees in the Great Plains. So the first immigrants to the state of Nebraska built houses out of prairie sod. Um, what they would do is they would um, cut the grass and then cut the sod, the, the parts of the plant, the roots of the plants into blocks, stack those blocks and make walls. Yeah, but um, there was a part of Nebraska called the Sand Hills where there was too much sand in the soil and these side blocks would fall apart. 근데 네브라스카 주에 이렇게 샌디힐즈라는 곳이 있었는데 뭐 이름에서 알수 있듯이 모래가 많은 지질이었거든요. 그래서 거기도 이렇게 소드하우스를 만들려고 딱 떠가지고 쌓는데 모래가 많다 보니까 이게 마르면 다 허물어져 버리겠죠. And just at about that time, um, the baler was invented. Um, the baler is a machine that takes um, straw or grasses and makes them into blocks. And about the end of the, eight, the 1800s, um, the, the first immigrants started building houses out of um, bales. But 
요 베일러라는 기계가 만들어졌어요. 베일러가 뭐냐면 베일이 뭐냐면 저 건초더미를 이렇게 압축을 해서 블락을 만드는 거거든요. 그래서 그 기계가 마침 딱 거기에 만들어져 가지고 이런 그 스트로 베일이라는 지금 보시는 그 정방의 어, 건초더미 이런 것들을 사용하게 됐습니다. And according to the historical record, the first straw bale building was built in 1896 in Nebraska. Um, however, three years later, it was eaten by cows. Mm -hmm. <laughs> the The oldest straw bale house still in existence was built in uh, 1903, also in Nebraska. Um, these are some historical examples of straw bale buildings. The, the house on the top was built in 1925 in Nebraska. This was a, an early photo of the building and this was a photo that I took in 2009. And this church was built in 1928. Um, I also took this photo in, in 2009. This is the house of 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 the house I'm oftentimes asked, well, straw bale worked in um, the United States and Nebraska, but is straw bale okay for Japan? Um, and I, I oftentimes use this historical example to describe the potential for straw bale in Japan. ロベルハウスが住んでいる場所は、ロベルハウスが住んでいる場所は、ロベルハウスが住んでいる場所は、ロベルハウスが住んでいる場所は、ロベルハウスが住んでいる場所は、ロベルハウスが住んでいる場所
어, 스트로벨 하우스에 대해서 쓴 그런 기사가 있었고요. 그걸 보고 사람들이 그 영감을 받은 거죠. 그래서 그때부터 다시 이제 스트로베이스 하우스 붐이랄까, 붐까지는 아니더라도 관심을 많이 가지고 있습니다. So, according to the International Straw Bale Registry, there are over 1,541 straw bale buildings um, in six continents in over 45 countries. Uh, but really, I think the numbers are, are quite larger. 여기 요거는 국제 이제 스트로벨 건축 DB라는 게 있는 거입니다. 그래서 등록된 것만 6대 6에 45개 걸쳐서 1,141 건 있다고 이제 등록이 공식적으로 되어 있는 건데 실제는 뭐 짐작하시겠지만 훨씬 더 많이 있습니다. 뭐 한국도 지금 뭐두 개지만 훨씬 많고 일본만 해도 한 조각 훨씬 많죠. 200 개인 것 같아요. He said that even in Korea, for like 200. Yeah, um, that's that's what I think too. Um, you'll see that only there's only two buildings registered for Japan and then two buildings for Korea. But um, in Japan, I've identified over 50 buildings and I've and I've seen um, many in Korea as well. 그 그래서 말씀하신 대로 지금 지금 좀 한쪽에 말씀. 한국도 훨씬 더 많이 있을 거고 일본 같은 경우에는 본인이 이제 논문을 쓰면서 그리고 직접 건축에 참가를 하면서 조사를 해봤는데 자기가 판 파악한 것만 일본만 50개 이상 된다는 거죠. So the first straw bale building was completed in 2001 in Tochigi, Japan. 그 처음 스트로 벨 하우스 일본 만들어진 2001년이고요. 도치기 현의 마스코 uh, and next, I want to talk a little bit about the fundamentals of straw bale building. Um, this is a straw bale, and uh, the dimensions are generally um, a two-string straw bale is generally about a meter long, um, 45 centimeters deep, and 35 centimeters tall. 여기 스트로 베일 건축의 좀 기본에 대해서 좀 설명을 드릴게요. 여기 지금 보시다시피 그 크기가 꽤 커요. 그러니까 뭐 40cm, 60cm 그 정도로 해가지고 상당히 Okay. And um, straw bale building can generally be divided into two types, uh, load bearing and non-load bearing. In load bearing, you see that there's, there's no um, structure holding up the roof. The roof is supported by the bale walls. And in the building on the right, you see that there's a wooden structure supporting the roof and the bales are used as infill or as insulation. Straw bale house is two different types. 왼쪽에 보시는 게 내력 벽식은 이제 오른쪽이 비내력 벽식이거든요. 그러니까 내력 벽식은 뭐냐면 그 별도의 골조가 없는 겁니다. 스트로벨만으로 벽을 만들어서 지붕의 하중을 받치는 거고 오른쪽에 보시는 비내력 벽식은 어 골조가 따로 있고 그게 뭐 나무가 됐으면 막다고 해요. 골조가 따로 있고 스트로벨하고 관영체를 쓰는 거죠. 벽, 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 벽이. 벽이. Um, and uh, although most buildings are non-load bearing in Japan, there are some load bearing, but load bearing buildings. This uh, this load bearing building is in Tochigi Prefecture, and this is in Wakayama Prefecture. And uh, generally in Japan, um, there are earthquakes in Japan. So diagonal bracing, this here is, is diagonal bracing the wall, is, is very important to, to keep the, the, the building stable. Um, which means that the bales either have to be stacked on the outside of the timber frame or the inside of the timber frame. In Japan, the most important thing is that the most important point is that the 그래서 골조 구조를 잘 만들어 놓고 어, 베일을 안쪽이나 바깥쪽에 위치를 시켜야 됩니다. So in in this case the bales are stacked on the outside of the timber frame. 조 예에서는 지금 베일을 골조의 바깥쪽에 위치를 시켰죠. And this is an example where the bales are stacked on the inside of a timber frame. 조 예는 안쪽에 그 베일을 골조의 안쪽에 위치시킨 경우. And in, in this case, um, this is a, a European American style of timber framing. And in this style, the, the bales are cut to fit between the, the posts, and then plaster is applied directly to the interior and exterior. European American style 
아까 그 경우에는 구조가 지진을 견디기 위한 구조가 중요했기 때문에 구조를 튼튼하게 짜고 안쪽이나 바깥쪽에 넣잖아요. 근데 여기 이 경우는 뭐 그런 정도의 걱정은 없기 때문에 이 메일들을 그 기둥들 골조 안쪽에 골조 사이에 집어넣는 거예요. 골조 사이에 집어넣고 흙을 양쪽에 다 빠져. Um, and next, I want to talk about the advantages of straw bale building. Um, the first advantage is that uh, straw is generally a local material in Japan and Korea, um, and is therefore um, easily available. The straw bale house, is why it's so important to the environment. I'm going to talk about some examples. The first one is that the materials are cheap, especially in Japan, like the straw bale house. 그 쌀, 집단 같은 것들이 거의 무한대로 있잖아요. 그런 측면에서 굉장히 그 환경 친화적인 거죠, 재료. And two, because um, the, the, harvest, the cutting and harvesting of straw and the production of bales is very low energy, the, um, the embodied energy of straw bales is very low. And I'll, I'll talk a little bit about more. I'll talk a little bit more about that next. 그 베일을 만드는데도 구하기도 쉽지만 베일을 만드는데도 에너지가 거의 들지 않습니다. 나중에 좀더 자세히 설명드리겠습니다. Um, three, um, oh, actually, I, I might have got the order mixed up, but um, yeah, because because bales are locally available, it's, it's possible to um, to use local materials. 아 지금 한국어로 번역해가지고 <웃음> 그 지산지소라고 일본에서 많이 이제 쓰는데 우리 지금 뭐 신토부리 정도를 조금 더 확장한 개념이 되겠죠. 그러니까 지역에서 생산한 음식이든 재료를 에너지를 지역에 소비를 한다. 그런 의미에서 중요합니다. And uh, for because straw contains 36% carbon, straw bale walls actually function as a carbon sink. And I'll talk more about that later. 네, 그 수벨 자체가 일단 그 36% 성분이 이제 파, 탄소고요. 그래서 탄소를 많이 저장을 하고 있어요. 거기서 좀더 설명을 좀 드리겠습니다. Uh, Five uh, straw bale walls provide very good insulation. And lastly, number six, because straw bales are an organic material and can safely decompose, they uh, they don't become landfill, which means you can save um, the environmental costs of the building at the end of its life. Okay, first I want to talk more about the embodied energy of straw bales. Um, Wellington University, New Zealand um, surveyed the embodied energy of 121 building materials. And they found that of those 121 building materials, straw bales had the lowest embodied energy on a, a volume basis. And if you look at this graph here, um, sorry, I'm in front of my cursor. This is, um, for example, steel or glass fiber insulation. Um, this is Tyvek, it's a house wrap or plywood. And then on the other end of the spectrum is straw bale, very low in embodied energy. 볼륨당 사용한 그 자재를 만드는 데 사용된 에너지인데요. 이게 뉴질랜드 이제 웰링턴 대학이라고 해서 121한 가지 정도의 건축 자재를 가지고 조사를 해봤어요. 조사를 해봤더니 이걸 일본어로 번역을 해고 있을 때 이미지라서 보시다시피 맨 아래쪽에 보시면은 흔히 현대 건축 많이 쓰는 철골이라든가 어, 글라스 파이버 단열이라든가 어, 그런 것들이 있고요. 또 합판 여러 가지 있고, 시멘트. 근데 보시다시피 스트로베일이나 그 밑에 사실 뭐 벽돌, 흙으로 만든 것들인데요. 그 스트로베일이 압도적으로 그 사용된 에너지가 적죠. Okay, the, the next thing I want to talk about is um, CO2 intensity ratios. And it's a, it's a difficult term, but it's actually quite easy to understand. Um, any building material, when it's produced, um, uses energy. And if that energy is a fossil fuel, then CO2 is given off. The CO2, the climate change around CO2, carbon foot, CO2 카본 푸트미트라는 개념을 많이 얘기를 하잖아요. 그러니까 CO2를 얼마나 배출을 하는 그 클라이밋 체인지 때 얼마나 배출을 하느냐. 그고 개념의 일종의 그 인덱스인데요. 
어, 어떤 우리가 그 건축재를 사용한다는 의미는 그만큼 그거를 사용할 때 또는 생산할 때 들어가는 들어가는 에너지가 있는 거고 그 에너지를 만들기 위한 파, 그 CO2가 나오는 게 있을 거잖아요. 그러니까 그게 어느 정도나 되는지를 계량을 한 어떤 인덱스. But uh, but some building materials have contain carbon in them, like uh, um, building materials produced from plant materials, like lumber or straw bale. And the difference in carbon between the amount that's stored in the material and the amount that's given off is the CO2 ratio. 그래서 아, 처음에 말씀드린 거는 그 자재를 만들기 위해서 얼마나 어, CO2를 발생시켜야 되는 그 CO2 배출량이거든요. 그런 게 있고 어떤 그 머티리얼들은 아예 처음부터 자기가 CO2를 이제 가지고 있는 것들이 있죠. 카본이 있기 때문에. 그래서 배출량에서 저장량을 뺀게 주로 CO2 배출 저장 비율이에요. So this is um, research that was conducted in um, England and in the United States and Texas. And they found that they looked at the CO2 ratio of many building materials. Um, and you see at the top of this graph um, things like steel um, or polystyrenes, um, aluminum. And then you see at the other end of the spectrum um, cellulose insulation or straw bale. That means that um, a straw bale has a, a minus 2 carbon intensity ratio. So for every kilogram that, that is used in the production, every kilogram of CO2 that's released in the production of a straw bale, there are two kilograms that are contained in the straw bale. 그래서 지금 그 CO2 배출 저장 비율을 <웃음> 요거는 이제 영국하고 미국의 텍사스에 있는 그 연구자들이 학교에서 이제 연구를 한 건데 어, 보시다시피 어, 저희가 또 역시 흔히 많이 사용을 하고 있는 현대 원초에서 어, 자재, 알루미늄이나 동, 동, 뭐, 폴리스, 에스레인 그런 걸 보시면은 플라스틱으로 많이 가 있죠. 그만큼 생산에 사용된 CO2가 많다는 얘기고요. 근데 역으로 밑으로 가면 갈수록 배출량보다 오히려 자기가 원래 함유하고 있는 저장량 자체가 많다 보니까 맨 밑으로 가면 마이너스로 가고 있어요. 그죠? 그래서 보시다시피 스트로베일이 그 가장 마이너스 쪽에서 큰 그만큼 그 CO2 배출 Okay, and, and lastly, I want to talk about the insulation value of straw bale walls. Um, this is the thermal conductance of different building materials. And uh, you see here at the bottom, glass or concrete have a very high thermal conductance. That means that um, heat transfers very quickly. As opposed to that, um, straw bale has a low thermal conductance, which means that heat doesn't transfer quickly. It's, it's very good insulation. 열 전도유인데요. 어, 맨 맛, 밑에 보시는 게 이제 유리라든가 콘크리트. 열 전도유 상당히 높죠. 그만큼 열이 단열 효과가 낮다는 얘기고요. 여기 이제 스트로베리 열 전도유인 굉장히 낮습니다. Okay. Next, I want to talk about um, examples of straw bale building outside of Japan. 네. 어, 본인이 일본을 연구를 하고 있기 때문에 이 분류를 일본 외 사례랑 일본 내 사례 이렇게 돼 있거든요. 그래서 처음에는 먼저 Okay. Um, this first example is an example from when I was a, um, a, a university student in the United States. <laughs> and uh, the reason I want to show this example is because I think this building has an interesting foundation system. This is a, a, a rammed tire foundation. Um, and I'll talk more about the process of plastering later. Um, this next example I want to talk about is from the United States, also from Pennsylvania. I, I trained with a straw bale builder in Pennsylvania. 펜실베니아에서 본인이 이제 스트로베일 하우스 만드는 거 이제 훈련을 한 적이 있는데 그 예를 한번 보여드릴게요. And uh, I'd like to introduce you to Martin the Goat. 예, 거기 안에 보면 명소가 있죠. 집 앞에. So this is a, a healing art center. So there were um, massage and acupuncture, acupressure, different types of um, healing modalities were practiced at this healing art center. 요 건물은 그 힐링 아트 센터로 만들어진 
저기 건물이 이사를 되어서 뭐 마사지를 안마를 한다든가 아니면은 뭐 침을 넣는다든가 그런 And the art was also an important part of uh, the building process. Um, all of the, the rooms have an angel over the door. Um, and I want to talk about a couple of things of this building. One is um, the earthen floor. Uh, this was actually a, a renovation of uh, a garage, an old garage. So over the, uh, over the concrete foundation, there was first a layer of insulation. And this insulation is um, one part cement to ten parts perlite. Perlite is, um, um, sometimes it's used in horticulture, it's, a, it's an expanded stone. They, they heat up stone to make it pop up like popcorn. 그 <웃음> 원래 이 건물은요 창고였었고요. 그래서 그 창고를 레노베이트한 거거든요. 그래서 바닥이 원래는 이제 컨크리트였어요. 그래서 그 시멘트 바닥에다가 아주 흙을 또 발랐는데 요, 이 사용된 이 바닥을 바르기에 사용된 재료는 시멘트 약간하고 그다음에 제가 제가 해드린 요 파크로 그 질서 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 그 폴라이. And then over the insulation layer, there's a, an earthen layer. And then on top of the earthen layer, the final, the final layer is a, a sand lime layer. Sand lime. Lime is show, show sand. And then lastly, um, the floor is finished with a mixture of beeswax and linseed oil. Mm -hmm. um, generally a 50-50, a one-to-one mix. And it makes for a very hard floor. Um, I, I also want to show you kind of the, the name of this company was Back to Earth Construction. And uh, the, the builder, the head builder, almost always tried to use earth as a building material. So in, in this case, this is um, an earth, earth block or um, adobe. And, uh, and then over the adobe, there are straight sticks laid. And then uh, those sticks are plastered with mud. 그 다음에 요 나무 스틱 나무 가지 위에다가 또 이제 진흙으로 다시 발랐습니다. And uh, this was the earthen plaster, and then there's a, a lime plaster over that. 그 흙을 바른 다 바른 다음에 그 위에 또 석회를 발랐습니다. And I don't have the, the the final picture, but then this was tiled. 그 다음에 마지막에 마지막 사진 안 가지고 있는데 그 위에 다시 타일을 씌웠어요. Ah, uh, these are some of the animals from from there. Um, the next place I just want to talk about briefly is the Canelo Project in Arizona. Uh, this is run by Bill and Athena Steen. And uh, this, this year in January, we're going to be having a course there. This um, year. I'm sorry, that would be next year. Next, next year, year, January. January. Yeah. You will make a program. You will teach them. We'll have a course um, here, so if they're interested in coming, uh, you are inviting the group of people. Right. Yes. Ah. 내년 1월에 내년 1월에 여기서 또또 만드는 프로젝트 코스업이 있을 예정입니다. 관심 있으신 분들이 있으면 좋겠습니다. And the next place I want to introduce is in France. 
down in Cross Street. Um, this is Frank and Karin. They're both architects, and Frank is a builder. So Frank and Karin are two people who are together. One is a builder, one is a And these are both straw bale buildings. Um, these two buildings face the ocean. And because of the heavy rains and strong winds, they have um, uh, wood siding on the exterior. Wood siding, wood shingles. Um, just wood on the on the exterior. Ah, 바깥쪽에 그래서 나무를 댔습니다. 그냥 그 얼스만 되면 이렇게 바람이나 그때는 곤란합니다. And uh, the the interior has an earthen floor, and these are benches made with straw bale and earth. 그래서 요 안쪽은 다 흙으로 돼 있고요. 그다음에 우리 지금 동그란 벤치가 보이시죠? 그거는 straw bale 블록을 만든 그게다가 흙을. And uh, last year in July. Um, I helped Frank with one of his building projects for a week. Uh, a three-story building with, or a two-story building with a loft. And uh, I'll talk more about the plastering process later, but um, the, the first coat um, is very similar to what I do in Japan. Uh, just a, a clay, a clay slip directly under the bales. Yeah, 요 지금 그 조금 더 자세히 설명을 드리려고 하는 게 이제 위장하는 부분인데요. 어, 여기 일차 위장하는 부분들은 자, 본인이 이제 일본에서 직접 만들고 있는 것과 상당히 비슷한 방법으로 만, 만들어졌습니다. And uh, and then the next coat, the middle coat, they took um, they took uh, sand and clay and fiber. And mix that up and let that ferment for a week. 그첫첫 앞에 일차 미장은 그냥 진액으로 바른 거였고요. 이차 미장 그 위에 이제 중간에만 보통 세삼 단계로 하는데요. 요거는 뭐야 <웃음> 진액이랑 그 다음에 지플러요. 지플러서 일주일 동안 그걸 삭힙니다. 발효를 시키거든요. 그래서 그 중간에 발효를. And to increase the fermentation process, they also added some um, cow manure. Cow manure. 아. <웃음> 그 발효를 시키는 거를 좀 촉진을 시키기 위해서 소통을 좀 시켰습니다. And then um, I, I kind of s <웃음> 그 일본 미장 기술이 좀 이렇게 여러 가지 장인 정신을 가지고 만든 툴 같은 것들이 있거든요. 그래서 그런 것들을 좀 프랑스 사람들한테 막 설명하는 장면. Um, next, I, I w a n t Talk a little bit about straw bale building in Korea. Yeah, in Korea. These are some straw bale buildings that I visited in 2008. 2008년도에, 2008년도에 And uh, I feel a lot of potential for straw bale building in Korea. And uh, those, those reasons are. Um, Korea has uh, less less moisture than Japan. 일단은 일본보다 습도가 적고요. 본인이 활동을 하고. And uh, there are also many baling machines in Korea, so bales are are readily available. 눈가마다 거의 뭐 마을마다 베이징 머신이 있기 때문에 굉장히 쉽게 만들 수가 있을 거고요. And there are no earthquakes in Korea, so 지진도 없고. <웃음> it's it's easier to. I think there's a lot of potential for straw bale building. These are some straw bale buildings from. Um, 지난 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 이번 지난해에서 본 수업을 했습니다. And uh, this is um, one of the biggest proponents for straw bale building in Korea, Mr. Hun. 네. 저저 책을 혹시 보신 분들 있으실까요? 괜찮습니다. And there's an excellent book in Korea about straw bale building. 선물 하나 가져갔다고 읽을 수는 없지만. Uh, last year in, in October, I visited. Um, Three straw bale buildings being built at the same time, and um, I, I found this very interesting. There was a, a double two by four frame, and the bales were stacked between the frame. 아 작년에도 왔었는데 한국에 가려서 소베이를 만든 세 채가 동시에 지어지고 있는 것 
장면을 방문을 했었는데 굉장히 재밌게 생각을 했던 게 나무 판을 쓰는 게 이제 투바이포 투바이포 공법이라는 게 있거든요. 근데 이제 그거를 양쪽에 투바이포를 양쪽에 프레임을 넣고 그 안에다가 베일런 상당히 특이한 공법을 보고 재밌게 생각을 했습니다. And uh, and no diagonal bracing, so very easy to use bales. 그 앞에 일본 거 보시면 이렇게 대각선으로 이렇게 지진의 강을 견디기 위해서 넣은 게 있었잖아요. 근데 요, 요 경우에는 어, 이렇게 더블 프레임을 쓰니까 굳이 그렇게 넣을 필요가 없으면서 상당히 강도를 유지를 할 수가 있다는 거죠. 그러면 근데 그 말은 뭐냐면 스트로베일 그 만드는 게 굉장히 쉽다는 거죠. 걸치는 게 없으니까. And then um, they would use this, this weed whacker here to, to trim the side of the, the walls. 네, 그리고 이제 잔디 입가는 기체로 이게 스트로베를 넣은 다음에 벽면을 가듬는 네, 그런 것들도 참 재밌었다. Which would make a lot of straw fiber to mix for the plaster. 이렇게 되면 아, you mean that after you cut it and then you mix it with the plaster? Right, you, after cutting it there would be lots of straw fiber and then you could take that and mix it with mud. 이렇게 잘라낸 다음에 그거를 흙이랑 섞어가지고 그 플라스터링 할때쓸수 있다는 말씀이셨는데 And these are some of the buildings. Very, very good. Um, this is a, a straw bale building from Germany, and the reason I want to show this building is because of the interesting roof structure. You, you'll notice that all the rafters <웃음> rest on each other. 이게 지금 독일에서 온 이제 straw bale house인데 이거를 보여드린 이유는 이제 지붕이 참 재밌기 때문이에요. 그리고 밑에 보시면은. 이렇게 기둥, 그, 기둥이라기보다 이렇게 통나무들이 이렇게 서로 서로 이렇게 엮여 있죠 스파이럴 하고. Right, and next I want to talk about straw bale buildings in Japan. 일본 사례를 좀 소개해 드릴게요. Uh, and the first building I want to talk about is a project that I'm working on right now in Yokohama. 예, 현재 사실 뭐 거의 완성이 된 거나 다름이 없는데 현재 이제 하고 있는 프로젝트인데 요코하마에 있는. 어, And uh, um, this is uh, at a temple in Yokohama. This is the, the head monk, and a friend of the head monk is um, Tsuji Sensei. He is also a friend of Heijong. 네. 오, 사진 저 좌하단에 보시면은 거기 주지 스님이 오른쪽에 계시고 왼쪽에 마이크를 잡고 계신 분이 주지 신 선생님이라고. 그잘 알려진 일본의 환경을 만나시죠. 여러분 중에 이름 들어보신 분 계실 거예요. Um, these are the bales. 요거는 베일입니다. And uh, we stack the bales on the exterior of the timber frame. 예, 요 경우에는 그 볼조 나무 볼조의 바깥쪽에 바깥쪽에다가 베일을 쌓았어요. Stack the bales. <laughs> and then, um, because the bales are on the exterior of the timber frame, there's kind of a gap between the posts. 요거를 바깥에서 쌓았으니까 기둥 사이에는 공간이 있겠죠? So, um, on the interior of the timber frame, we um, attached horizontal um, split bamboo. 그 볼조가 있고 바깥에서 쌓았으니까 공간이 포스 사이에 있다고 말씀드렸어요. 그래서 그 부분을 대나무로 대나무로 깔았습니다. And then between the bales and the split bamboo, we took bundles of straw and stuffed those in the gap. 그러면은 요 안쪽에다가 대나무를 대고 바깥쪽에 베일을 쌓았으니까 이 갭이 있겠죠? 대나무 그 대나무랑 그 다음에 베일 사이에 그 안에다가는 스토어를 좀. And once we had all the horizontal bamboo attached, then we put a vertical bamboo. 그 일단 수평 하게 대나무를 엮었고요. 그, 위, 그 위에다가 다시 수직으로 그 수직으로 대나무를 헤었습니다. 아, uh, and then next we we mix the mud. And uh, this is mud from Aichi Prefecture. 오, 흙을 지금 <웃음> 바르기 위해서 가공을 하는 과정인데 이건 간사이 지역 흙을 가져왔어요. 아이치안이라고. And uh, the first coat is just mud applied to the bale wall by hand. 처음 1차 미장은 손으로 그냥 흙을 진행을 바른 거죠. Um, for the next coat, we mix um, straw and mud together. 
And we try to make uh, generally a flat wall by applying it by hand. 두 번째 이차 미장은 아까도 뭐 프랑스에서 말씀드렸지만은 진흙이랑 어, 스트로를 섞어가지고 서멘트를 시킨 거죠. 그거를 평평하게 손으로 발랐어요. Um, and then this is uh, a technique that's oftentimes used in Japanese um, earth house building, earth and storehouse building, where it's called in Japanese tarumaki, which means um, wrapping a barrel. It's, it's done to strengthen the walls. 요거는 일본 건축 양식인데요. 어, 그런 스트로베리 하우스 약간 그 아, 흙집 들을 때 일본에서 쓰는 건데 다루막기라고 불리고요. 스트로베리를 보세피 그 끈으로 이렇게 또 이렇게 묶는 거예요. 바깥으로. And then we go over that with the hawk and, with the hawk and trowel and do one layer. Hawk and trowel. The cote. Ah, yeah. Ah. Yeah. 그리고 마지막으로 이제 그, 뭐죠? 그 미장 흑손, 흑손. 네, 흑손으로 이렇게 다듬는 과정. 삼차가. And uh, this is just the base coat. So for the next coat, we um, we scratch the surface. So there will be a a good. Uh, key for the next coat that goes on. 아, 요걸로 끝난 게 아니고요. 지금 사, 세 번에 걸쳐서 발랐는데, 요거는 베이스, 베이스고 이게 마른 다음에 나중에 꼭좀 이렇게 깎아내게 됩니다. 그리고 나중에 다시 발라요. And then next we we just take a um, a trowel and scratch the surface. 네, 그리고 요. 흑손으로 흑손 이렇게 사이드로 이렇게 스크래치를 해서 그 무늬를 잘 곱게 하려고 하는 거예요. 다 하나 다리. Do you know who this is? 저전 전체 사진. So this is what the exterior looks like now, and I'll do the finished plaster on the exterior in, in April. 네. 그래서 지금 현재 사진은 한참 전에 찍은 겁니다만은 바깥 면이 어떻게 보이는지고요. 4월 달에 마지막 그 마지막으로 발릴 겁니다. 그게 다좀 다른 것들 쓰겠죠. 써주세요. And the, the process for plastering the interior was similar. Um, put a base coat over the the bamboo lattice. 네, 뭐 비슷해요. 내부 벽을 바르는 것도 비슷하고요. 그래서 그 아까 말씀드렸듯이 인테 내부는 대나무를 이렇게 벽자 무늬로 만들어놨고 그 위에다가 또 미장을 합니다. 마찬가지로. And this was putting in the, the scratches. 이 안에도 이렇게 무늬를 새기고 있는 거고요. And uh, um, actually, okay. Um, and over 200 or almost 200 people participated in the workshop. 연이만 200명 이상 참가를 했어요 이 워크숍에. Uh, and, and really, the only the only person with any experience was was myself. So this is really a, a testament to what you can do through DIY. 여기 이 스트로베리 월을 만드는데 물론 이제 집 골조는 전문 목수들이 만드신 거고 스트로베리 월은 다 이렇게 사람들이 와서 만든 건데 저도 마찬가지고 저는 뭐두번 정도 갔었는데 자기 그러니까 이걸 리드를 한 어, 본인을 빼고는 그 200명 연예인 참석한 사람 중에 경험이 있던 사람은 아무도 없어요. 네. 그러니까 아무나 사실은 와가지고 좀 배우고 이렇게 천천히 만들 수가 있다는. 마찬가지로 <웃음> uh, the next project I want to talk briefly about um, is a straw bale building in Nagano Prefecture that um, we built the straw bale walls last year and we'll do the finished plaster, the finished exterior plaster um, in May. May last year. Of this year. 이거는 나가노현의 가르지어라고 지금 유명한 별장지인데요. 거기 만들어진 스트로베리 하우스고요. 작년에 만들었고요. 작년에 만들었는데 아직 완전히 완성된 건 아니고 외부 미장 한참 뒀다가 이제 외부 미장을 하는데 그거는 올해 5월 달에. Um, very similar process. First coat clay, next coat straw and clay. 네, 또 거의 비슷해요. 첫 번째는 진흙만 바르고 두 번째는 어, 집이랑 진흙을 섞어서 바르고. Um, this is the, the end of the base coat. 네, 요거는 그 베이스 미장의 끝이고요. And similar on the interior, a, a bamboo lattice. 아, 이쪽도 마찬가지로 어, 내부 내부에다가 그 대나무 벽자를 세웠어요. This is the, the finished interior and what the exterior looks like now. 
요거는 그러니까 내부 완성된 거고요. 그 다음에 외부가 지금 현재 어떻게 보이는지. 음, and next, I just want to give a few examples of um, buildings where straw bales are used as interior. 예, 다음에 좀 보여드릴 예가 어, 요 straw bale 가지고 건물 내부 인테리어를 한 예입니다. 요거는 이제 아까처럼 straw bale 원로 사용된 게 아니라 순전하게 이제 내부의 인테리어용으로 사용된 건데요. This is Cafe Slow in Tokyo. 어, 여기 방문을 해보시거나 혹시 들어보신 분들이 많이 계실 것 같은데. 도쿄의 고급인이라는 곳에 카페 슬로우라고 어, 수거분먼트의 중심이 된 역할을 하는 어떤 카페가 있어요. 근데 거기에 내부 미자 내부 인테리어를 어, 스트로베이를 이용했습니다. Um, this is a, a strawberry cafe in Hokkaido. 요거는 홋카이도에 있는 스트로베이 카페입니다. Um, this is a a straw bale cafe in Oita Prefecture and actually there was a group from the Haja Center that came to help with, with this one. Yeah, 여기 Haja Center에서 참석을 하셨나 봐요. 유후인의 오이타연의 주소. 네, 거기에서 카페 역시 이제 카페에다가 내부 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 스트로 스트로 저기 스트로베이를 했던 일입니다. Um, this was a, a natural food store. 아, 요거는 아까 사진은 그 카페슬로 바깥에 다른 건물에다가 어, 오, 저기 유기농 식품 파는 매장을 만들 때또 작업했던 거. 지금은 유기농 식품은 아니고 뭐 여러 가지 다른 슬로우 프로젝트를 파는 곳이에요. Um, this is a cafe in Chiba. 요건 치바에 있는 카페예요. And next, I want to introduce a few of the organizations that uh, promote straw bale building in Japan. 예, 그 다음에 지금 뭘 소개시키냐면 그 일본 내에서 스트로벨러스를 이렇게 작업을 하고 있는 어떤 그룹들 소개 잠깐 드릴게요. The first is um, Slow Design Research Group and they designed and built this building. Slow Design 어, 협회라는 곳이 있거든요. 사실은 그거를 이제 리드를 하시는 분은 어, 아까 잠깐 보였던 트지 신 선생님의 형님인데요. 그분이 건축하고 그 그룹에서 지은 카페입니다. Um, the next organization I'll introduce is um, an MPO called Ecology Archiscape, and I'm a, I'm a member of this MPO. The Ecology Archiscape이라는 MPO가 있는데 거기서 만든 어, 수업을 했어요. And th this was the, the first straw bale building that we built, and the reason I, I brought up this example is because I'm oftentimes asked if straw bale building is safe for earthquakes. 아, 아 그리고 본인이 이 MPO에서 그 회원이고요. 그래서 이 그룹에서 같이 만들었던 처음으로 만들었던 스트로벨 하우스인데 이걸 보여드리는 특별히 보여드리는 이유는 이제 스트로벨 하우스가 뭐 지진이라는 게잘 견딜 수 있겠냐라는 질문을 하시는 분들이 있는데. So as you know, last year in March we had an earthquake in Japan, and uh, this building is located in Fukushima. Or, yeah, it's located in Fukushima Prefecture in Itatimura, and uh, in Itatimura there was a uh, uh, a shindo, they, they measure the magnitude of earthquakes in Japan as a shindo, a magnitude of six on a seven point scale, so a very strong earthquake. Yo, yeah, it's in Fukushima. Fukushima. Fukushima, Ita Temura, and Fukushima. Yogi saw the family in the Shinto Kamsi the firm. Chizin Kamdo and Chindo Yukiasin. And you can see outside of the building there were um, the pavement was cracked. 그래서 그 건물 바깥에 보시면은 요 포장도로들이 갈라졌죠. But there were no cracks in the straw bale wall. 근데 스트로 벨 하우스는 금이 전혀 타지 않았습니다. And of course that's that's a, a testament to the the timber frame. I mean they had an excellent timber frame. But it's also an example of the potential for timber frame and straw bale in Japan. 물론 이제 이렇게 진, 그 지진을 잘 견딜 수 있었던 이유는 나무 골조를 굉장히 잘 만들었기 때문이기도 한데요. 물론 그렇기도 하지만 나무 골조랑 이 스트로베이를 잘 이렇게 조합을 하면은 그만큼 굉장히 튼튼한 집이 만들어진다는 증거가 되는 거죠. And another interesting thing about this building was that the earth that we used was taken from a 150-year-old farmhouse. Um, when they when they destroyed the walls of that farmhouse, we took the earth and uh, remixed it with water and straw and used it to plaster again. 요 건물에 좀 재미있는 점또 하나는 뭐냐면 
이 건물에 쓰인 흙이요. 원래 있던 집, 원래 농가가 있었는데 150년 된 농가. 150년 된 농가를 헐었어요. 못 쓰게 돼가지고. 그 흙을 가지고 다시 물을 섞어가지고 만들어 Um, this next example is from um, Toyama Prefecture. There's uh, an NPO in Toyama Prefecture called the Toyama Strawberry House Association. And this was uh, the first project that we did together. Another organization promoting straw bale building is the Straw Bale Project. And lastly, there's uh, the Straw Bale House Association of Japan. Straw Bale Hope, Japan 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 Hope, And I'll do this as quick as possible. I won't bite you, please. Um, as a part of my research, I researched the temperature and relative humidity in straw bale walls in Japan. And uh, I put the sensors in uh, temperature and relative humidity sensors in the walls, um, somewhat similar to this um, graph on the uh, On the left, 요 센서들을 벽에 좀 비추셔가지고 어, 상대수도와 온도를 잰 거거든요. 요 오른쪽에 보시면 이제 온도 이렇게 그래프가 보이시죠? And uh, I oftentimes found that the relative humidity increased in the lower interior portion of the wall in summer, and the, in winter the trend reversed, where the exterior upper portion of the wall had the highest relative humidity. 상대수도가 보시면은 저 그림에서 여름에는 안쪽 안쪽 벽에 내벽이 상대 습도가 아랫벽에 높아지고 겨울에는 반대로 외벽에 위쪽에 습도가 높아지는 걸 발견했어요. Um, and as a part of my research, I identified common, ten common um, problematic building practices. 그래서 열 가지 정도 어떤 문제가 발생할 수 있는지 피해야 되는 그런 그. 그런 소비할 Uh, the next one is in areas with really high uh, precipitation or snow accumulation, use an uh, exterior ventilated rain, rain screen to protect the straw bales from water. Um, always uh, use downspouts and gutters to Safely drain water from roofs. 지붕에서 물이 그 벽에 적시지 않게 바깥으로 나갈 수 있는 그런 가드를 붙여주는 게 굉장히 중요합니다. Um, in lengthen foundations or raised foundations to protect straw bale walls from splashback. 예 yeah, 그리고 또요 지방 높게 높게 해야죠. 안 그러면 이제 비가 튀어가지고 다시 벽에 붙겠죠. Uh, ensure that window sills extend from the wall to protect the, the walls from rain. You see this on the, the picture on the left. The window sill doesn't extend out far enough, so rainwater flows down the window sill and runs down the, the earthen wall, which uh, causes it to erode. Whereas the building on the right, it extends far enough away so the water can, uh, can flow away safely. Uh, in this, this next one is a, it's a, a building practice. I think it might only be common to Japan, and 
Um, I'm not going to go into detail here. Um, if you want to, we can talk later in detail. Uh, 이거는 일본에서 주로 그 쓰는 공법이라서의 문제이기 때문에 여기서는 이제 공부를 안 하고 넘어가도록 하겠습니다. Uh, and you'll notice in, in these buildings, um, the, the correct way of doing the exterior plaster is not going all the way down to the ground like this. In this case, ground moisture can climb through the plaster and enter the bale wall. 여기 보시면은 어 벽에 이제 마지막으로 석회를 바른 것, 그 바른 것, 미장을 한게 바닥까지 돼 버렸거든요. 바닥이 안 분리가 안 되고 그러면은 습도가 그 미장한 걸 따라서 올라올 수가 있죠. 여기 분리가 되는 거죠. Um, and um, properly um, drain around buildings to take water away from buildings. 아, 전체적으로 그집 주위에 빗물 같은 것들이 잘 빠져나갈 수 있게 처리를 해줘야 되는 거죠. 집 안에서. Okay, next I want to talk about earth building. 네, 흙집. 흙집 설명도 있어요. 지금까지는 그 스로베리였고요. And uh, first I want to talk about um, clay as a building material. 아, 진흙에 대해서 특성에서 좀 말씀드릴게요. Now, um, I gave the example before of the, the clay being recycled. Um, from a 150-year-old farmhouse. 앞에서 150년 된 집을 헐어가지고 그걸 다시 재활용했다고 말씀드렸어요. Yeah, cl clay is an amazing building material. 그만큼 뛰어난, 뛰어난 물이에요. And it's it's really the interaction between between clay and water that's amazing. 네, 그 어떤 중요한 포인트는 결국 흙하고 물이 어떻게 인터랙션을 하냐는. So you see in the the picture in the lower the lower left-hand corner there's um there's marbles, wet marbles. And it's uh, actually the hydrogen binding of the water that arranges those marbles um, very nicely. Marbles. This is very uh, solid. So, so, <laughs> so yeah, it's, it's the water that it's the water that arranges them in that fashion. Ah, uh, uh, so can you Ah, so so Yeah. Okay. From the picture, I'm just explaining the picture. 물, 물들이 어떻게 이렇게 결합되는지. And in this case, we have um, two. This is a, a picture of the soil here on a very small scale. This is uh, sand, sand particles, and this is clay, clay yeah, particles. 오른쪽은 이게 그 현경으로 들여다본 건데, 어, 옆에 크게 보이는 게 모래고 안쪽에 조그맣게 있는 게 흙진흙입니다. 그런 구조를 엉킨다는 거죠. And you'll notice between the between the clay particles, there's water. Ah, 그리고 그 진흙 사이에 이렇게 붙어 있는 게 바로 물이에요. In a, in a, the natural state, clay is in a very random <웃음> fashion, a very random formation. 그 자연 상태에서는 그 이런 것들이 그냥 굉장히 무질서하게 랜덤하게 있는데요. But when you apply energy and water to clay, the particles align very nicely. 근데 그 진흙에다가 물을 하고 에너지를 가하면은 이게 굉장히 구조를 가지고 어, 배열이 돼요. And it's it's these water molecules between the clay particles that provide the binding force for clay. 그래서 이 진흙이 이렇게 바인딩 포스가 생기는 거는 이물 물의 작용. And it doesn't matter how much you dry this, you can never pull those water molecules away. 나중에 이게 건조가 돼도 이거를 떼어낼 수가 없습니다. Um, so I, I just want to talk a little bit about earth building first outside of Japan and then in Japan. 마찬가지로 일본하고 일본 외에 예를 좀 소개를 드릴게요. The the first thing I want to talk about is last July um, I took Japanese students to Germany for an earth building course at Kassel University. 아 일본 분들 관심 있는 분들을 독일에 독일에 이제 그런 워크숍을 데려갔었어요. And uh, we we used a, a number of different building techniques. The first one was rammed earth. 요 흙다진 공법 몇 가지 이제 다 해, 그 해봤는데 흙다진 공법이 있었고. Um, this is also a, a, a traditional building technique in Korea as well, I think. 네, 한국에도 흙다진 집이 있죠. Um, this is a a light clay infill where you take a, a lightweight aggregate and mix it with clay. <웃음> Um, and pack it into form somewhat similar to rammed earth. Oh, lightweight aggregate width, right? Light, lightweight aggregate? 그 밀에서 나온 그 
그거는 정확히 모르겠습니다. 그거를 이제 증이랑 섞어가지고 마치 그 흑다짐처럼 만든 경량통법이라 불리고 이런 거. And in, in this case, the lightweight aggregate is an expanded clay, but you could also use straw or rice hulls. 그, 그 밀뿐만 아니라 뭐 스트로를 쓸수 있고 여러 가지 다른 그 유사한 마트리얼을 쓸 수가 있습니다. Um, Adobe? 네, 흑벽소리고요. Uh, this is a, a Nubian vault. It's a traditional technique from Egypt. 이집트의 고대 건축. And the, the key to these vaults is the, the bricks are stacked at a 65 degree angle. 요 특이한 점이 뭐냐면 요 벽돌들이 쌓이는 게 65도 각도로 쌓여. You can you can see here there's a there's a guide for stacking the bricks. 요게 옆에 보시는 게 가이드예요. 65도 맞춰주기. Um, this is a, a building technique that. Minky Sensei developed. He calls these earth sausages. 그 독일의 민케 교수님이랑 그렇게 만든 건데, 아 독일 사람에서 만들어서 그렇겠지만 뭐 earth 흙 소세지라고 그러거든요. 근데 한국에도 흙부대 공법 하시는 분들 있거든요. And in this case, you also take a lightweight aggregate and mix it with clay and put it into these sock-like tubes. 예, 저 마찬가지로. 아, lightweight aggregate. Lightweight aggregate. 죄송해요. 아까 제가 밀려간 거 잘못한 거고요. Light meter가 안 들어서 lightweight aggregate 거든요 Light meter aggregate가 뭔가요? 경량 토. 경량 토. 말그대로 경량 토. 비디오 코스가? 네. 경량 토라는 거를 어, 섞어 가지고 만든 거고요. 아 그래서 아까 경량 토 대신에 뭐 되게 스트로 쓸 수도 있다 그런 말도 했습니다. Um, also did some plastering. 네, 요 미장입니다. Uh, and these are some of the buildings at Kassel University. Uh, this was Minky Sensei's research laboratory. Uh, and this is a uh, student housing at Kassel University. Students actually designed and built these student housing. 네, 학생들이 머무는 곳인데요. 식사라고 하기는 정확한 표현은 아닌 것 같은데, 하여튼 학생들이 직접 만들어 설계하고 만든 그 집들이에요. 자기를 살고. And this is Professor Minke's home. 네, 그 아까 Minke 교수님 집. Um, if you're wondering, these domes are they're actually made with a with a rotating guide. Um, so there's a, a central pivot point in the middle of the dome. And a guide rotates from that point and uh, shifts up and down for stacking the, the block. 요, 이 원형 도움 형식으로 만들기 위해서 실제로 이 가이드가 있을 거 아니에요? 그 이렇게 잡아주는 게 있는데 안에다가 축을 세우고 이렇게 돌리면서 가이드를 돌리면서 이렇게 뚱그렇게 만들어요. 고작이 없듯이. Another interesting thing about this building is um, this sink is actually it's it's unfired clay, it's raw clay, finished with um, beeswax and oil. 저기 지금 싱크대잖아요. 싱크대인데 이게 붓거나 그렇게 한게 아니라 그냥 진흙입니다. 그냥 진흙인데 물이 스며들면 안 되잖아요. 그러니까 그 위에다 또 밀랍하고 기름을 바르는 거예요. 근데 이렇게 사용할 수 있잖아요. 음, this was a, a building project that I helped with in I think 2003. It's a, a cob <웃음> building, and cob is a mixture of sand, clay, and straw, and it's stacked wet to build the walls. 아, 2003년에 본인이 참가를 했던 프로젝트 결과물인데요. 요건 컵 공법이라고 불러요. 그래서 컵은 뭐냐면 아, 마찬가지로 진흙이랑 지피랑 모래를 섞어가지고 이렇게 다져 올리는 그런 방식입니다. Uh, next, I want to talk a little bit about um, earth building in Thailand. Um, this is a, a, a project sponsored by the, the king of Thailand. And uh, the building um, involves a bamboo frame with a mud plastered wall and a thatched roof. <coughs> 골절, 대나무에다가 그다음에 그 진흙을 바르고요. 위에는 지프로 이형을 얹은 거죠. Um, some, something that's very accessible to, to the Thai people. 
그리고 지금 세 가지 소재는 대남에서 아까 그러니까 타국 해외에서 굉장히 흔한 소재입니다. 어디서나 보았습니다. Um, another interesting thing about these earthen plaster walls is that um, they have um, buffalo manure mixed in. 요 재, 요기 흥미장이 좀 재밌는 점 뭐냐면 물소 똥을 섞었다는. <웃음> This is kind of the, the roof structure and, and what the bathroom looks like. 아, 요거는 지붕 구조고요. 아, 화장실. Next, I want to talk about a, a project in Canada. 캐나다에서 참가했던 프로젝트고요. Um, last August, I went to Canada, and I'll go again to Canada this year in August. <웃음> 아, 작년 8월에 캐나다에 가서 요게 참가했었고 올해 8월 또갈 예정이에요. Um, two years ago, uh, a Japanese carpenter went to Canada and built this timber frame. 아, 요 골조였죠. 나무 골조는 2년 전에 일본 목수가 가르치는 거예요. And last year, uh, myself and two other plasters from Japan went to do plaster work. 그리고 작년 여름에 본인하고 두 명의 어, 흥미장 전문가가 캐나다에 가서 작업을 했습니다. The uh, the interesting thing about these buildings is they have a light straw clay wall. 여기 이 건물의 재미있는 어, 특성은 so, 가, 가벼운 그 진흙으로 벽을 만든 겁니다. Um, so on the exterior of the timber frame, there's a, what we call in English a Larsen truss system. It, it just means that there's a, um, a space created for the light straw clay insulation. And then similar to rammed earth or the light clay building that I showed you before, um, there are forms and uh, the strong clay are mixed and packed into those forms. 요거 좀 어, 여기서 사용된 특수한 공법인데요. 어, 제가 요 고유명사를 한번 이게 뭔지 잘 기억을 못하겠고요. 여하튼 보시면 구조 안에 어, 이렇게 공간이 있고 거기다가 그 in the form you're feeling the the clay, strong clay, yeah. strong clay, straw and clay. 아 저기 집하고 진흙을 섞어가지고 안에다 그 집어넣는 겁니다. 구조 안에다가. Yeah, and the, the strong clay is actually mis mixed in this tube. This is a, um, a tube that would be used in, like, let's say, civil engineering for drainage. Um, there's a motor that turns this, tu this tube, and strong clay are added at the top. The tube turns, and it comes out here mixed. Ah, 여기 아까 말씀드린 집하고 흙 진흙을 섞어가지고 저 안에 채워 넣는다고 말씀드렸는데, 저 기계는 원래는 그 토건 공사를 할 때. 공사를 할때 배수용으로 쓰이는 관인데요. 이 관에다가 모터를 붙여가지고 섞어가지고 아, 그 집하고 진흙을 넣고 이걸 모터를 가지고 섞어서 나오면 나온 그 소재를 가지고 사용합니다. Um, another interesting thing about this building is the foundation system. The foundation uses these um, these lightweight um, block, and this is a these blocks are made from wood fibers and cement. Yeah. 오, 이 건물의 또 재밌는 점은 그 기초인데요. 그 왼쪽에 보시면 그 가벼운 벽돌이 있는데, 저 블럭은 어, 그 나무 세멘트라, 뭐지? 파이버, 우드 파이버? 아, 예, 나무 그 칩들 있죠. 그 섬유, 그걸 섞어가지고 만든. And uh, before adding the chips, the, the nutrients of the wood are taken out so they're not vulnerable to um, de decomposition. 아, 근데 이 칩들은 그냥 자연 상태 칩은 아니고요. 이게 썩을 수 있는 부분들은 그 영양소 분들은 뽑아내고 섞은 거예요. 이제 그 분해되는 걸 방지하기 위해서. You also see that there's there's insulation, glass fiber insulation in the in the blocks. Actually, this is rock wool, rock wool insulation in the in the blocks. 아, 근데 요 블록 안에 보시면은 사실은 글래스 월로 단열도 되게 돼 있어요. 글래스 파이버 지금 단열도 하게 돼. Uh, for the interior, the interior is finished with um, an American product called American Clay. This is kind of the truth window. You can see what's inside the wall. And then the exterior is finished with a hydraulic line. The 바깥쪽은 hydraulic circuit. 
수경성 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 수경 Um, this is the, the upper left hand photo is the, the base coat. Yeah, 왼쪽이 그 베이스가 되는 2차인데요. This is the, uh, the second coat. 네, 2차. And then this is an example of the finished coat. 네, 마지막 2차입니다. Mm -hmm. um, and then myself and two other plasters from Japan did some Japanese plastering as well. 네, 그 이제 일본에서 가셨기 때문에 일본식의 디자인을 했습니다. Um, this is my mentor, Kobasa. 네, 자기 선생님. And, um, this is, uh, in Japanese, it's called an oats plaster. And oats is um, generally three parts um, clay to one part lime. Ah, oats라는 일본식의 디자인인데요. 석회랑 진흙을 이대일로 섞은. And uh, then there's pigments, of course. 아, 그 도료를 받은 거죠. And we did a, a red oats and the yellow oats. 아, 색, 그래서 빨간색도 있고 노란색도 있어요. Uh, next, uh, I want to talk a little bit about earth building in Korea. 거의 끝인데요. 한국에서 본 직접. Um, the, these photos were taken from um, last, they were, they were taken last October. 아니, 10월에. And uh, the, I saw some very interesting, uh, or I got some very interesting inspiration. The first was a combination of um, a bamboo structure with a cob infill. Cob infill. Cob. Uh, the cob is the. Ah, uh, cob. You mentioned cob. Yeah. 아까 컵벙컵 공법이라고 그 진흙이랑 모래랑 그다음에 소를 섞은 거를 흙다짐을 한다고 했잖아요. 그래서 한국에서 본것 중에 참 재밌게 생각을 했던 게요 대나무 꽃 주인데 어. 골조를 아니 대나무를 이렇게 골조를 벽처럼 이렇게 만들고 그 안에다가 합을 채운 거죠. 이거는. And uh, the next one was this um, egg pack building. Um, one of the difficulties with cob is that you can't build very quickly because it has to, you can only build let's say 15 centimeters and it has to dry. 그컵 공법은 이게 흙을 계속 가져오려고 하는 건데 빨리 들 수가 없거든요. 그래서 뭐 일단 50cm 올리고 말리고 50cm 올리고 말리고 그래야 돼. 근데 but by combining with egg packs you can build much faster. 네, 근데 요 계란판을 사용을 하면 훨씬 더 빨리 지을 수 있다는 거죠. 굉장히 창의적이라고 생각합니다. Uh, and these uh, these materials this is a school in Korea and these schools use uh, commercial uh, earth building materials produced by a company called Claymax. Claymax 사람들 사람 하는 거예요. 성업적으로 이런 건물들을 짓습니까? 회사 이름이 그래요. 건축회사 And uh, the adobe tradition is still very strong in Korea. 집 흙덕돌 만드는 경우 굉장히 많습니다. Next I want to talk about earth building in Japan. 일본의 집인데요. And uh, this is the last thing I'll talk about. 마지막. <웃음> so um, earth, earth building in Japan Um, began with tea and fire. Tea and fire. Yeah. 아, 예. 그 일본의 흙집은 우리 중요한 컨셉이 차와 불하고 연관이 됐어요. Um, so you might be wondering how can earth building start with tea and fire? 왜 이런 무슨 말을 하는 거냐면. Okay, well, um, Japan in about uh, the 9th century, um, Buddhist monks brought tea seeds to Japan. And then in the 16th century, the tea ceremony was, was formalized. 16th century. 그 9세기에 일본 차가 그차 씨를 그 스님이 이제 가지고 왔는데요. 중국에서 왔겠죠. 16세기 경에 그 소위 일본 차도가 형성이 됐어요. And uh, the tea ceremony takes place in a tea house that's often plastered with earth. 차 일본 차도가 그, 그 차를 마시는 그 특별한 집. 그런 방에서 이제 행해지거든요. 들어본 분들이 있을 거예요. 굉장히 복잡한 그 일을 거치면서 하는 건데 그걸 보통 어디서 하냐면 흙집 안, 티하우스 흙집 안, 흙집으로 만든 티하우스. So as the tea ceremony and tea houses spread throughout Japan, um, earth plastering was also developed. 그래서 차가 차도가 막 도움이 되면서 일본에 그게 막 각광을 받으면서 마찬가지로 흙집도 일본 내에 그렇게 확산이 되게 됐어요. Now the um, The, the people who are very well off economically or people in power 
would have tea houses built and they would give craftsmen all of the time and money they needed to build the next best thing. 일본에서는 결국 이런 차도라는 게 귀족 문화이기 때문에 돈이 있고 질이 높은 사람들이 어, 자기 그 시간과 에너지와 돈을 들여가지고 이런 되게 멋있는 티하우스를 만드는 거고 서로 이제 몇개더 멋있다, 몇개더 좋은 티하우스 이런 걸 자랑을 하는 거죠. 그만큼 그 시간과 에너지를 들였다는 얘기죠. So that was the influence of the tea ceremony. Now um, I want to talk about the influence of fire. 그 다음에 불은 무슨 얘기냐, 차는 거 없고. Um, most Japanese building have most Japanese buildings have a timber frame, so they're very vulnerable to fire. 일본 집들이나 목적은 죽이 많아요, 아시겠죠? 그러니까 화재에 약하죠. And in order to protect the the buildings from fire, or in order to protect valuables from fire, they would build very thick earthen walls, like the photo on the right. 그래서 불이 많이 나다 보니까 어, 집도 보호를 하고 집 안에 이제 귀중품들이 있을 거 아니에요. 그걸 보호하기 위해서 굉장히 두꺼운 집을 흙벽을 가진 집을 만들었어요. And, uh, and that's why um, Japanese earth building is very strongly influenced by those two things, tea and fire. 네, 그래서 차하고 불이 그 일본의 흙집에 그 발전에 영향을 끼쳤다는 말씀을 드린 겁니다. But I don't want to talk about traditional Japanese earth building. 아 근데 뭐 일본의 전통 흙집에 대해서 말씀을 드리지는 않을게요. Uh, I'm going to talk a little bit about um, uh, modern earth building. 그보다는 좀더 개량된 현대화된 흙집에 대해서 좀 말씀을 드릴게요. Um, the first are these these light straw clay blocks that were developed for a project in Hokkaido. Um, now these these blocks are by weight half straw and half earth. 요거는 무게로 봤을 때 반은 진흙이고 반은 스트로인데요. Um, and they have a density somewhat similar to straw bale. 그 밀도는 그 통상의 straw bale하고 비슷하고요. Uh, but they're they're also very strong. 굉장히 단단합니다. 아, 터프합니다. 아, 스킵 오브 디스 테니스. 너무 어려워요. 음, and the, um, there are some examples of light straw clay in Japan as well. 예, 그래서 요거를 사용한 콘텍스들이 많이 있는데, 또 요, 지금도 빈집이지만 일본에서도 옛날 헌집들을 개조를 하고 많이 하거든요. 그러면서 요런 것들을 막 사용을 해요. 찌개나. And this is a, a building style called cord wood building, where you stack um, logs with uh, an earth mortar. 그 요거는 나무 통나무 통나무랑 흙을 섞어가지고 벽을 만든 사례입니다. Um, this wall is actually made with tatami. 요거 좀 재밌죠. 다타미를 재활용을 해가지고 벽을 씁니다. All, all tatami are used with insulation in this wall. 이 집은 바타미를 가지고 단열을 한 겁니다. Um, this is a, a round earth wall that a friend of mine built. 이거는 흙다진 쪽으로 만든 높은 친구가 만든 집이고요. Uh, and I think this is oh um, the next building I want to introduce. This is a this is a building built by probably the most famous plasterer in Japan. 일본에서 미장으로 가장 유명한 분이 만든 자기 집이에요. And his name is Mr. Kasumi. And you'll notice there are there are no straight walls in this in this house. Um, and because there are no straight walls, um, you can't use regular furniture, so he has to make all of the furniture himself. Um, very nice tile work in the bathroom. <laughs> and uh, the last building I want to uh, introduce to you is a building that was completed last year. And uh, this is um, one of the first modern um, load bearing earth block buildings in Japan. These, these bricks are not fire. They're, they're raw. So um, that's all for straw bale and earth building. And uh, 
the, 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 the last thing in this presentation is about um, thatch roofing in Korea. <laughs> 요 마지막으로 사실 요거 작년에 이제 일본에서 그렇게 전 했던 건데요. 그 마지막 거를 보려면 이렇게 이분의 이형을 엮는 초가집 한국에서 요거를 보여줄 수 있어요. Yeah, in, in addition to uh, to straw bale and earth building, I'm also very interested in thatch roofing. Uh, and uh, in and I find that the differences in thatch roofing between Korea and Japan quite fascinating. And the strawberry house and the architecture, why is it so much interest in the strawberry house? But in Japan and Korea, the strawberry building has a little bit Okay, and I had a video I wanted to show you, but it, um, it's not moving right now, so um, that's, that's all for my presentation. Come sign me up.